Fine di un'odissea durata otto lunghissimi anni, stamattina è stata finalmente inaugurata la scuola dell'infanzia con l'Odi di via Pirandello, chiusa dal lontano 2009 per lavori di ristrutturazione che tra lungaggini burocratiche, cambi di incarichi, errori nei progetti e ritardi nelle esecuzioni sono terminati solo qualche giorno fa. Il famoso asilo, per intenderci quello situato sotto alla passeggiata, per anni è stato al centro dell'attenzione di genitori, dirigenti scolastici, politici locali e deputati e non solo per i tanti anni di chiusura forzata che hanno costretto i piccoli scolari a frequentare la scuola in aule non idonea alla loro tenera età, ma anche per il denaro speso per la ristrutturazione della struttura si parlerebbe di circa 800 mila euro impegnati. Da allora sono cambiate le amministrazioni, anche se della stessa area politica, sono cambiati i presidi e sono passati interi cicli scolastici. Pensate che i primi bimbi a non poter frequentare l'asilo con l'Odi adesso sono ragazzini di 11 anni che ormai frequentano la scuola media. Con un colpo di spugna si torna al presente ed oggi la scuola si presenta così con aule moderne, nuove classi e circa 200 piccoli alunni bramosi di viverla quotidianamente. I volti cupi degli ultimi anni hanno lasciato il posto ai sorrisi come per esempio quello del dirigente scolastico Angelica Molfetta che chiedendo di non pensare più al passato ha parlato di attesa ampiamente ripagata. Dopo tre anni almeno dalla mia attività come dirigente in questa scuola finalmente Uh, vedo realizzarsi un, uh, un, quello che era l'obiettivo che la scuola voleva raggiungere, cioè avere uh, indietro la struttura dell'asilo Collodi, della scuola dell'infanzia Collodi. È stata una lunga attesa che non è durata soltanto i miei tre anni ma precedenti a questi, tuttavia un'attesa che oggi viene ampiamente ripagata dalla riconsegna in, di questa struttura um, sicura, bella, funzionale, ehm, giusta, equilibrata nella, nella sua strutturazione interna e esterna per i bambini. I nostri bambini di scuola dell'infanzia sono stati ospiti presso la Pascoli per un lungo periodo, ospiti però ben accolti perché abbiamo creato anche lì, come tutti sanno, le condizioni per uh, un ambiente vivibile a portata di bambino. Ci mancava una struttura che fosse però realizzata a piano terra con un giardino intorno, con i giochini intorno, con tutto ciò che occorre per completare una, una struttura che sia destinata a scuola dell'infanzia. È stato un percorso abbastanza travagliato come purtroppo tutti sappiamo perché dal 2010, quindi da quando eh, l'amministrazione d'Alessandro intercettò il primo finanziamento per l'adeguamento sismico eh, di questa scuola, e poi partito un percorso abbastanza accidentato perché proprio quel finanziamento è stato erogato poi dal governo con abbondante ritardo quindi con la ditta dell'epoca che ha eseguito i lavori eh, nacquero un po' di problemini che portarono qualche ritardo e poi alla fine grazie a Dio siamo riusciti a chiudere con una transazione e si è passati quindi ad una seconda fase, quella la fase con scuole sicure dove abbiamo intercettato un altro finanziamento per il completamento della struttura. Oggi finalmente siamo alla parola fine rispetto a questo percorso, ripeto, abbastanza accidentato, che comunque ci permette di restituire alla città, ma soprattutto ai nostri piccoli concittadini, quindi ai nostri figli, e lo dico anche, anche da padre di un bambino che frequenterà questo, questa scuola, possiamo restituire una scuola assolutamente più sicura, perché la nostra dovrebbe essere, salvo inaugurazioni in qualche comune della provincia negli ultimi, negli ultimi mesi, dovrebbe essere la prima scuola completamente antisismica dell'intera provincia di Taranto.